हेलो विद्यार्थी मित्रों के मजा में तो आज आप धोर अगर विषय आंकड़ा शास्त्र एम प्रकरण बे महिती निरूपण एम विषे अभ्यास करवाना करने तो बीजा प्रकरण ना अभ्यास आप शुरू करे ए पेला पहलू जो प्रकरण अपने भैया एम महिती एकत्रीकरण एट के महिती एकत्र भेगी के रीते करमनी जुदी जुदी पद्धति विषय अभ्यास करो सौ पेला विश्व लेवले आंकड़ा शास्त्र उद्भव ने विकास के रीते थो भारत में आंकड़ा शास्त्र विकास ने उद्भव के रीते थो त्यार महिती प्रकार बे प्रकार अपने भैया संख्यात्मक महिती और गुणात्मक महिती एज रीते महितीना बे प्रकार जैसे प्राथमिक महिती और गौण महिती एम विषे अभ्यास करो प्राथमिक महिती ना एकत्रीकरण के प्राथमिक महिती एकत्र करने जुदी जुदी रीतों प्रत्यक्ष रीत परोक्ष रीत और प्रश्नावली रीत आ रीतों अभ्यास करो एम लाभ और गैरलाभ ना अभ्यास करो त्यार आदर्श प्रश्नावली के रीते बनावाय एम विषे आप शीखा गौण महिती प्राप्ति स्थान तथा गौण महिती उपयोग में केटली सावचेती राखी पड़े एम अभ्यास करो आ प्रथम प्रकरण अभ्यास अपने जुदा जुदा विडियो द्वारा जे करो एम बाकी विडियोज गई का विद्यार्थी ग्रुप में मूका है ये विडियो जो जो पाठ्यपुस्तक ने साथ रखो अभ्यास समझवा प्रयत्न करजो साथ साथ स्वाध्याय एकना बदाज प्रश्नों जे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो प्रश्नों से ना प्रश्नों टूका प्रश्नों ए बदा थीअरी बेज पर प्रश्नों एना जवाबों तब विडियो जो समझो एट पाठ्यपुस्तक पर पाठ्यपुस्तक में तमने मड़ी रह स्वाध्याय प्रश्न जवाबों थीअरी में जे आप समझा एम बदाज आ गया है एट प्रश्न जवाबों आप समय वेस्ट करता नहीं मारे तमने पेला प्रकरण आधार जे बे वस्तु समझा हूँ अझा चु सौ पेलो जो शब्द है एक शब्द आ गो समि आ समि शब्द आयो समि अंग्रेजी पॉप्युलेसन थाय पॉप्युलेसन तो समस्ती को सामान्य रीते आम समझवा जाइए तो एवं कही सकते बदाज एकमो न समूह एने समी कहवा आंकड़ा शास्त्र अंदर जुदा जुदा एकमो मे जुदी जुदी अभ्यास सामग्री एक करता हुई कई वक्त तो स्कूल अंदर जो महित एकत्र करती हो स्कूल में महित एकत्र करने विद्यार्थी वाली व्यवसाय अथवा विद्यार्थी वाली वार्षिक आवक आहित एकत्र करी हो तो आप महिती को पास थी एकत्र करवाय तो शाला में आता विद्यार्थी एट के शाला विद्यार्थी है शाला विद्यार्थी तो शाला में जे विद्यार्थी भे एम पास थी एम 
वाली नो व्यवसाय वाली नो व्यवसाय अथवा वार्षिक आवक नी माहिती मेरवानी था अगर तुम्हें समझो कि जितना विद्यार्थियों नौ थी बार सांगर नाइन को ट्वेल नौ थी बार में जितना विद्यार्थियों व्यास करें चे ये बता विद्यार्थियों ना वाली नी व्यवसाय नी माहिती आप रेखा तो करिए अथवा वाली ना वार्ष वार्षिक आवक नी माहिती आप रेखा तो करिए तो अहिया आप रे कौन ही पासे थी माहिती मेर दी थे तो के शाला में भोंता विद्यार्थियों तो शाला में विद्यार्थियों छे ये आप प्रश्नों माटे ऐसे थे कि समझती बन गई असमझती अबे अहिया नौ थी बार में भोंता तमाम विद्यार्थियों नो समावेश थे के तमाम विद्यार्थियों ने आवरी ले बना अहिया आपने जो माहिती मेरो वाली छे एमा शाला में तमाम विद्यार्थियों नो समावेश करवान होए इतने शाला में विद्यार्थियों थे या अपनी समझती बनी गई ऐसे जितने आखा काम ना आखा काम नहीं बसती विषय माहिती मेरो वाली होए तो आखा काम नहीं बसती छे ये समझती बनी गई ऐसे जितने अमरेली तालुका ना लोगों ने माहिती मेरो वाली होए तो अमरेली तालुका म એટલે સમષ્ટિ એટલે ટૂકમાં આટલું જ કે આકડા શાસ્ત્રના અભ્યાસમાં જે એકમોનો આપણે સમાવેશ કરીએ એ એકમોનો સમૂહ એને સમષ્ટિ કહેવાય હવે આ ઉદાહરણ ઉપર હું આગળ આવું છું કે શાળાના વિદ્યાર્થીઓ 9 થી 12 માનો કે આપણી શાળામાં 200 વિદ્યાર્થીઓ છે बसो विद्यार्थियों छे अब आप बसो विद्यार्थियों छे ये जुदी जुदी प्रवृत्ति में निपुण होए तब कोई ने चित्र सारू आवर्त होए कोई ने गाता सारू आवर्त होए कोई ने संगीत वगैरह सारू आवर्त होए कोई ने रमत गमत मा कपड़ी मा खोखो मा एमा पारंगत होए तो मानो के आपने कपड़ी की टीम बनाऊं भी होए तो कपड़े नहीं टीम अपनी शाला नहीं कपड़े नहीं टीम बना हुई होए तो बसो बसो विद्यार्थियों ने कपड़े नहीं टीम में समावेश ना करी सकाए हमें कपड़े नहीं टीम नहीं मजिया दाचे कि हम बाहर खिलाड़ियों दोए तो आपने आमाथी बसो माथी बाहर पसंद करवाना चाहिए बसो माथी बाहर पसंद करवाना तो अब बाहर पसंद क एक विद्यार्थी ने पसंद कर लिया इतने ये ना मित्रों ने पसंद कर लिया एवं ना हो ऐने कबड़ी रंगता आवर को होए कबड़ी ना नियमों जानतो होए ये वाव विद्यार्थियों ये वाव आपने बार विद्यार्थियों पसंद करवाना इतने यहाँ नियम आये बतो कि जय विद्यार्थी कबड़ी रंगता जाने अच्छे कबड़ी रंगे अच्छे कपड़ी रंगवानो इन्हें मां कौशल लिया चें, ये वाव विद्यार्थियों नहीं पसंद की करवानी, क्या थी पसंद की करवानी चें तो क्या समझती माती, आ समझती माती पसंद की करवानी चें, अबे समझती माती योग्य नियमों अथवा धारा धरणों द्वारा पसंद कराए ला एक मोनो आज ये समूह चें, इन्हें निदर्श कर निदर्श अब जो जो शब्द तमिल पहला प्रकरण में बनाया चो ए निदर्श चे निदर्श निदर्श ने सैंपल कह रहे एस एम पी ए सैंपल सैंपल एक तेरे नमून हो अब आप तुमने खबर पढ़ी जावी जाइए कि आपने कहीं वस्तु खरीद लग जाओ हुई तो आपने एक आदमी सैंपल जो ये थी आपने दुकान में जेज कही ये थी कि सैंपल बताओ क्यों उ अने ये नमून हो जाए चाहे ये निदर्श के बारे दुकानदार सुख करे ऐनी पासे जो जत्थो पड़े हो चाहे जत्थो अने कोई वस्तु नो जत्थो ऐनी पासे पड़े हो चाहे ऐमाथी आपने एक नमून हो बता रहे थे एक सैंपल बता रहे थे 
तो ये एक सैम्पल जो है यदर्श थो कहवा अदर्श ने व्याख्या आ रीते हैं समष्टि में योग्य अथवा चौक्स पद्धति थी पसंद करेला एकमों समूह ने निदर्श कहवा हम विद्यार्थी मित्रों अपने अवरनवादर्श लेता जो है आपने खबर नहीं आप निदर्श लीए आप जीवन में आपने ख्याल नहीं क्या निदर्श लीए जो हूँ तक बताऊँ कि आप दसमू पास कर अगियार धोरण में आ गया एट खास कर बहनों रसोई काम करती हो तो रसोई में ए निदर्श लीए क्या लीए तो एमने शाक बना शुरू करू शाक बना दीद बगारी दीद सड़वा मूकी दीद गैस पर त्यार थोड़ी वार पी ए शाक चढ़ी गयू के नहीं चेक करे जो तो ये केव रीते चेक करे थे? तो शाक तपेलू है यहाँ थी चमचा द्वारा थोड़ा एम जेन शाक बना बटका लमने आम हाथ थी प्रेस करे क्या चढ़ी गयू के नहीं बटाका शाक बना तो एक बटाका बट बटकू लई अने चेक करे चढ़ी गयू के नहीं आख तपेलू चेक नहीं करता जो तो आ परिस्थिति में शू तो आ परिस्थिति में जो शाक न तपेलू गैस पर पड़ू है समष्टि है एम चमचा वे जो ते बे तर बटका तपास करो छो तो चमचा में जो बे तर चार बटका आया ये शू थ तो के ए निदर्श थी गो तो आ निदर्श तपास कर भात मे चेक कर भात चढ़ी गया कि नहीं चा बनी सारी बनी के नहीं चेक कर जो चा बनी आप घर दस मेहमान आए आप चा बनाता हुई तो चा सारी बनी के नहीं के रीते चेक कर तो के तपेला में थोड़ी चा लई अने टेस्ट करे थोड़ी चा तो तपेला में जो चा है ये पैकी थोड़ी चा आप लीधी से तो तपेला में जो चा है यू थी गय तो समस्ती थी गई एम थोड़ी चा लीधी ये शू थी गयु निदर्श लीधो अने थोड़ी चा आप चाखी आपने टेस्ट अनुकूल लगे तो आप कही चा सरस बनी है तो आ समि निदर्श जो है ये जीवन साथ वर्णायेला है मैं ख्याल नहीं तो पहला प्रकरण में आ शब्दों अभ्यास में आंकड़ा शास्त्र अंदर एकत्र करता शीखी गया पे महिति ने अपने के निरूपी सकी व्यवस्थित स्वरूप में गोटी सकी एम रीतों विषय अपने भाव तो एम आप आगे तो सौ पेला प्रकरण में शीखी गए याद कर दीदे एट्ले फरी दोहरात नहीं तो महिति है सौंती पेला आ महिति है तो एना बे प्रकार आकार पेलो प्रकार है ये कहवा गुणात्मक महिति बीजो जो प्रकार है ये कहवा संख्यात्मक महिति हम गुणात्मक महिति को आधार एकत्र कर सकते तो गुणात्मक चल मदद थी गुणात्मक चल संख्यात्मक महिति को आधार एकत्र कर सकते तो संख्यात्मक चल गुणात्मक चल एट केव 
કે જેમાં માહિતી એકત્ર કરવા માટે જે ચર ઉપયોગમાં આવ્યો છે એ માહિતી સમષ્ટિના એકમો માટે ગુણધર્મ બતાવે છે દાખલા તરીકે વાલીનો વ્યવસાય હમણાં આપણે લીધું વાલીનો વ્યવસાય તો જો અહીંયા વ્યવસાય છે એ ગુણધર્મ બતાવે છે વિદ્યાર્થીની જાતિ તો એ ગુણધર્મ બતાવે છે વિદ્યાર્થીના વાલીનો વ્યવસાય છે વ્યવસાય છે એ ગુણધર્મ છે હવે ગુણધર્મમાં ન ખબર પડે તો આમે કહી શકાય જો કે વ્યવસાય છે વાલીનો વ્યવસાય છે એની માહિતી આપણે એકત્ર કરતા હોઈએ તો એમાં ક્યાંય સંખ્યાઓ નહીં આવે જો કે ભાઈ આ વિદ્યાર્થીનો વાલી છે એક નંબરનો ધંધો કરે છે ને આ વિદ્યાર્થીનો વાલી બે નંબરનો ધંધો કરે છે એવું ક્યાંય નહીં આવે વ્યવસાયમાં શું આવશે ખેતી ખેત મજૂરી જુવારી કામ સુથારી કામ સોની કામ નોકરી નાના દુકાનદાર મોટા વેપારી આવું બધું આવશે એટલે ગુણાત્મક ચલના આધારે એકત્ર થતી માહિતીને ગુણાત્મક માહિતી કહેવાય છે સંખ્યાત્મક ચલના આધારે એકત્ર થતી માહિતીને સંખ્યાત્મક માહિતી કહેવાય સંખ્યાત્મક માહિતી કેવી તો કે વિદ્યાર્થીએ મેળવેલ ગુણ આ ગુણ છે એ સંખ્યાત્મક માહિતી છે વિદ્યાર્થીનું વજન ઊંચાઈ આ બધી સંખ્યાત્મક માહિતી છે સંખ્યાત્મક ચલ છે જો ગુણ તો ગુણને તમે દર્શાવો તો કેમ દર્શાવો સંખ્યામાં દર્શાવો ને તો પાંત્રીસ ગુણ આવ્યા પિસ્તાલીસ ગુણ આવ્યા હે ને બાણું ગુણ આવ્યા વજન વિદ્યાર્થીનો વજન પિસ્તાલીસ કે કિલોગ્રામ બોતેર કિલોગ્રામ સડસઠ કિલોગ્રામ તો સંખ્યાઓ આવી તો આ સંખ્યાત્મક ચલ છે તો સંખ્યાત્મક ચલના આધારે એકત્ર થતી માહિતીને આપણે સંખ્યાત્મક માહિતી કહીએ છીએ હવે સંખ્યાત્મક માહિતી જે છે એમના પાછા બે પ્રકાર છે અહીંયા બે પ્રકાર છે સંખ્યાત્મક ચલ જે છે એ એના આધારે એક છે અસતત ચલ અસતત ચલ અને બીજું છે એ બીજો પ્રકાર છે એ સતત ચલ બીજો પ્રકાર સતત ચલ હવે ખાસ અહીંયા તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે કે અસતત ચલ કોને કહેવાય અને સતત ચલ કોને કહેવાય આ અગિયાર અને બારમા ધોરણના આકરા સત્રમાં મને ખ્યાલ છે ત્યાં સુધીની વાત કરું છું અસતત ચલ અને સતત ચલના આધારે વર્ગીકરણ કરવાના તથા એ વર્ગીકરણના આધારે દાખલાઓ ભણવાના તમારે અહીંયા શીખવાના છે તો અહીંયા એમનો પણ ખ્યાલ રાખવાનો છે હવે એમની અહીંયા આપણે માહિતી મેળવીએ છીએ તો અસતત ચલ કોને કહેવાય અસતત ચલ અસતત ચલ આમ તો એના નામ ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવી જવો જોઈએ કે અસતત અસતત એટલે સતત ન હોય કન્ટિન્યુઅસ ન હોય આમ વચ્ચે વચ્ચે કપાઈ જતું હોય તો એવા ચલને અસતત ચલ કહેવાય હવે આવું ક્યાં થાય હું દાખલો આપું તમને કે દાખલા તરીકે હમણાં ઓગસ્ટ મહિનો શરૂ થવાનો છે તો ઓગસ્ટ માસમાં કોઈ એક નેશનલ હાઈવે પર થતા અકસ્માતોની સંખ્યા તમે નોંધો તારીખ હોય કે ઓગસ્ટની તારીખ એક બે ત્રણ ચાર પાંચ હેને તો તારીખ એક બે ત્રણ ચાર એમ નોંધો અને માર્ગ અકસ્માતોની સંખ્યા શોધો નોંધો કે ભાઈ આજે કેટલા અકસ્માત થયા તો કે ઝીરો થયા બીજી તારીખે કેટલા થયા તો કે એક થયા ત્રીજી તારીખે કેટલા થયા તો કે ચાર થયા જુઓ અહીંયા ઝીરો પછી અકસ્માત એક આવ્યું 
एक पची अकस्मत बे आवे त्राण आवे चार आवे एम आवे इतने अकस्मतों में इस संख्या चे ए जीरो पची जो कपाई दी चिदी एक आवे तुकमा के ये तो अकस्मत में संख्या अपूर्णांक न हो ने के जीरो पॉइंट पांच अकस्मत थी और एक पॉइंट पच्चीस अकस्मत थी और एक पॉइंट पचास अकस्मत थी और एक पॉइंट पंचोत्तर अकस्मत थी और एक बॉय नहीं आउट के इच्छा पाने के लिए कोई कोई समाचार मांग के आता मैं बोला कर समझो के आ असतत चल छे ए अभी अपूर्णांक कीमतों धारण करतो नथी अभी पूर्णांक कीमतों धारण करें चाहे जीरो वन टू थ्री फोर फाइव इतने एन और थे वो थियो कि आज चल वास्तविक संख्या में बदिज कीमतों धारण करतो नथी अमुक चौकस कीमतों धारण करें चाहे आखा आखा महीना ना एकत्रित दिवस सुधी तमें नोट कर सो तो आउ जाओ से वन टू थ्री फोर फाइव जीरो वन टू थ्री फोर जीरो वन टू थ्री फोर जीरो वन टू थ्री फोर फाइव तो जेब चल वास्तविक संख्या कौन ना निसंख्या होनी अमूक निश्चित कीमतों धारण करतो होए ये बात चल ने असतत चल के बाय आय में व्याख्या है जेब चल वास्तविक संख्या बनी संख्या ओ माथी अमूक कीमतों धारण करते हो ये चलने और सतत चल कहे चे हमें क्या करने उदाहरण तो आए पू मार्ग कस्मात में ये भी जितने अन्य उदाहरण ओपन हो ही सके जो दाखला तरीके कुटुंब दीथ बार को निशंक किया बिजु तो के शारा ना बगीचा में खिले ला फूलों निशंक किया आप बताएं औसत तब चल चें अबे दाखलो आप जा रहे हैं अपने गणवा बेस्ट ऊपर जा रहे हैं साउथी पहला एमआ रकम में जेट चल आई पोछे चल में अपने वोडकता सीखो वो पर से क्या क्या वो चल चें ये चल ने वोड की लीता पची ज आकर एमु वर्की करान वगैरह वगैरह परिशुद्धता से इतने खास आ ध्यान रखो उनके दाखला तरीके मार्ग अकस्मातों में संख्या आचल होए तो आचल असतत चल चें बच्ची कुटुंब डीट बार कोनी संख्या बच्ची बगीचा में खिले रा फूलों की संख्या तो आप बता असतत चलना उदाहरणों छे हवे पिचो से चल छे ए सतत चल सतत चल बिचो चल तो आमना उपर थी असतत उपर थी सतत चल समझे ही सके क्या ही आपने सुन लाई कुछ है के जे चल वास्तविक संख्या गणनी अमूक कीमतों धारण करी सके अमूक कीमतों धारण करी सकते हो गए तो इन्हें असतत क्या है जो आमना तो मैं उदाहरण में दो दो मार्ग अकस्मातों की संख्या मार 
अमुक कीमत धारण थी सके जो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव बराबर अपूर्णांक कीमत नहीं आती एना की किमत नहीं आती ऋण किमत नहीं आती एज रीते कुटुंबित बाड़कों की संख्या जीरो वन टू थ्री जीरो वन टू थ्री तो एम अपूर्णांक संख्या संख्याओ नहीं आती बगीचा में खीलेला फूलों की संख्या तो एम अपूर्णांक संख्या नहीं आए कि आज मार बगीचा में साढ़ा चार फूल खीला एम न कड़ी संपूर्ण खीली गई होने खीलेलू फूल कहवा तो आर थी सतत चल ने समझ प्रयत्न करे तो आम थे कि जे चल वास्तविक संख्या गणनी तमाम किमत धारण करने समर्थ हो जे चल वास्तविक संख्या गणनी तमाम किमत धारण कर सकते हो तो ते चल ने सतत चल कह चल एम पर सतत चल की व्याख्या जो है तो सतत चल जे चल वास्तविक संख्या गणनी संख्याओ संख्याओं तमाम किमतो धारण कर सकते हो चल ने सतत चल कहे सतत चल हम सतत चल न उदाहरण जो तो सतत चल न उदाहरण से दाखला तरीके विद्यार्थी वजन वजन विद्यार्थी ऊंचाई सतत चल शुक्र वजन चौक्स मापड़ी कर तो विद्यार्थी वजन चल है धारण कर सतत चल कपात नहीं एक विद्यार्थी वजन पिस्तालीस पॉइंट पांच सौ ग्राम हो तो बीजा वजन पिस्तालीस पॉइंट पांच सौ पांच किलोग्राम हो कोई विद्यार्थी वजन पिस्तालीस पॉइंट पांच सौ पचास किलोग्राम हो कोई विद्यार्थी वजन पिस्तालीस पॉइंट सात सौ पचास किलोग्राम पर हो तो आ चल जैसे सतत चल कहवा हम आ चल मैं एट कर जय ते पहला प्रकरण में महिती एकत्रीकरण हो एकत्रीकरण महिती ते कर लीध हम महिती एकत्रीकरण कर लीध हो पी केव हो सामान्य रीते जो आए कि आप प्रसंग होने प्रसंग जरूरी वस्तु आप एकत्र करता हो तो केव कि आप चार पांच जन ने कही दीजिए जाओ तब गूंग लै आओ जाओ तब वसण लै आओ जाओ तब मैक सीस्टम लै आओ जाओ तब लाइट सीस्टम लै आओ पी शू पी बधा लई ना आप फरी में फरिया में ढगलो करें भाई ढगलो करें एट केव अस्तव्यस्त अव्यवस्थित महिती महिती कोईपन रीते एकत्र करेली महिती के जे अव्यवस्थित स्वरूप हम अव्यवस्थित स्वरूप महिती है एने व्यवस्थित स्वरूप में आप गोटवी व्यवस्थित गोटवी तो व्यवस्थित गोटवी है दाखला तरीके शू कर रसोड़ा ना सामान जैसे रसोड़ करने त्या गोटवीए है ने छाया मंडप सर्विस सामान मंडप सर्विस ज्या पेक करने गोटवीए माइक सीस्टम गोटवीए लाइट गोटवीए बढ़ू गोटवता जाइए तो व्यवस्थित गोटवाई जाए व्यवस्थित गोटवाई पीछे केव सारू लगे तो ये काम अपने महिती 
કે આપણે એકત્ર કરેલી માહિતી જે અવ્યવસ્થિત સ્વરૂપમાં છે એમને વ્યવસ્થિત સ્વરૂપમાં ગોઠવવી છે તો આ કામ કરવા માટે આપણે શું કરવું પડે તો કે માહિતીનું વર્ગીકરણ કરવું પડે માહિતીનું વર્ગીકરણ वर्गीकरण कर वर्गीकरण दाखला तरीके टेबल तो टेबल केव हो तो के निर्जीव तो ये निर्जीव में नोंद करिए बकरी केवी हो तो के सजीव तो ये सजीव में नोंद करिए आवीज रीते आपने ये जे माहिती एकत्र करी छे एने पण आपने व्यवस्थित स्वरूप में गोठवी आणि वर्गीकृत माहिती नु स्वरूप आपवानो छे तो वर्गीकृत माहिती नु स्वरूप आपिए એમાં બે પ્રકારનું ગુણાત્મક માહિતીનું પણ અને સંખ્યાત્મક માહિતીનું પણ હવે આવા વર્ગીકરણની જરૂરિયાત શા માટે છે વર્ગીકરણની જરૂરિયાત શા માટે એવું વર્ગીકરણ કરવું પડે તો સૌથી પહેલું છે આપણે જે માહિતી એકત્ર કરી છે એ વિસ્તૃત હોય તો એને સંક્ષેપમાં સરળ અને આકર્ષક રીતે રજૂ કરી શકાય હે ને વિસ્તૃત માહિતીને સંક્ષેપમાં સરળ आकर्षक रीते रजू करने विस्तृत महिति आप होने आप संक्षिप्त में एट टूक में सरल आप कोईपण एना आधार प्रश्न ना जवाब जो तो हो तो एकदम सरलता विधिन सेकंड में मड़ी जाए ये सरल आकर्षक रीते रजू कर सकते वर्गीकरण करव जरूरी है 
પછી આગળ જોઈએ બીજો કે વર્ગીકરણ કરેલું હોય તો એના આધારે માહિતી જે આપી છે એમના જુદા જુદા લક્ષણોની સરખામણી સરળતાથી કરી શકાય માહિતીના જુદા જુદા લક્ષણોની સરળતાથી સરખામણી કરવા માટે જુદા જુદા લક્ષણોની આપણે સરખામણી કરવી હોય તો એ સરળતાથી કરી શકીએ એના માટે ત્રીજું છે સમય શક્તિ અને ખર્ચ ની બચત માટે જો આપણે માહિતીનું વર્ગીકરણ કર્યું હોય તો કોઈ પણ પ્રશ્નનો જવાબ વિધિન સેકન્ડ આપી શકાય એટલે સમય બચે માનવ શક્તિ બચે અને ખર્ચ પણ બચે તો આ જરૂરિયાતનો મુદ્દો છે કે વર્ગીકરણની જરૂરિયાત શા માટે છે ત્યાર પછી અભ્યાસ ક્ષેત્રના જુદા જુદા લક્ષણો વિશે અભ્યાસ ક્ષેત્રના જુદા જુદા લક્ષણો વિશે સરળતાથી માહિતી મેળવવા માટે તો આપણે જે બાબતનો અભ્યાસ કરવાનો છે જે ચલ લક્ષણનો અભ્યાસ કરવાનો છે એમાં બીજા ચલ પણ હોઈ શકે તો જુદા જુદા લક્ષણો જે છે એમનો એમના વિશે સરળતાથી આપણને માહિતી મળી જાય આપણે ઊંચાઈનો દાખલો લીધો હોય તો આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ આ વિદ્યાર્થીઓમાં સૌથી ઊંચા વિદ્યાર્થીઓ કેટલા છે તો આ જે છે ઊંચાઈ એ આપણે ચલ લક્ષણ લીધું આપણા અભ્યાસનું ચલ લક્ષણ લીધું અને એની માહિતી ભાઈ આમાં હાયેસ્ટ આપણી સ્કૂલમાં સૌથી ઊંચા વિદ્યાર્થીઓ પાંચ કે દસ કેટલા છે તો ભાઈ સૌથી ઊંચા વિદ્યાર્થીઓ કેટલા છે તો એમની સરળતાથી માહિતી મળી જાય આપણી શાળામાં સૌથી નીચા વિદ્યાર્થીઓ કેટલા છે એમની માહિતી સરળતાથી મળી જાય એ જ રીતે બીજું આમાં નામાં બીજું લક્ષણ હોય વજનનું તો સૌથી ઓછું વજન ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓ કેટલા છે એમની માહિતી સરળતાથી મળી જાય આ બધી માહિતી જે છે હેલ્થને લગતી છે પણ આપણા અભ્યાસમાં આપણે એમને ચલ લક્ષણ તરીકે લઈએ છીએ તો આ જે છે માહિતી એમના જરૂરિયાત વર્ગીકરણની જરૂરિયાત અનુસાર વર્ગીકરણ કરવામાં આવે છે હવે આગળ આપણે આવતીકાલે અભ્યાસ કરીશું ધોરણ અગિયારના કોમર્સના વિદ્યાર્થીઓ ખાસ આ વિડીયો જોઈ પાઠ્યપુસ્તકને સાથે રાખી અને સમજવા પ્રયત્ન કરજો પાઠ્યપુસ્તક જે તમારું અગિયારમાં ધોરણનું આપ્યું છે એ આંકડા શાસ્ત્ર માટે બે જ છે પાયાનું છે અને પાયાનો અભ્યાસ જો વ્યવસ્થિત કરશો તો આગળ તમને અભ્યાસ કરવાની એટલી મજા આવશે બીજું ચેપ્ટર મોટા ભાગે હું તમને અહીંથી વિડીયો મારફતે સમજાવવા પ્રયત્ન કરીશ તો આજે આપણે અહીંયા અટકીએ છીએ બસ તારો આવજો